，对不起。对不起有用吗？好高不挡道。哎，美女，这旁边不是有垃圾桶吗？你怎么乱丢垃圾啊？关你什么事啊？如果没有我乱丢垃圾，还要你这些搞卫生的有什么用？哎，你。老秦，辛苦了，不辛苦，反正这是我应该做的。那你先忙。不好意思，不好意思，不好意思。你也是啊。对不起，不好意思，不好意思。对不起有用吗？把我衣服弄脏，你半天工资都赔不起。唐总你好，咖啡好了吗？加糖的。马上好了。赶紧的，不然房里有雨。董事长好。董事长，小五，以后啊，我们公司的水啊，将这位老板送，合同啊，给他签两年。好的，老板。谢谢，谢谢，谢谢。老板，那你先忙。谢谢。你就是新来的总监。董事长。出口三人，高高在上，狂妄自大。对，对不起，对不起，可是你说的，对不起有用吗？赶紧给我滚！老板，你好。你好，大哥。这是我今天工地上面发的工钱，我去了好几个饭店，他们都不收。你帮我看一下，嗯。那我看一下。没问题，大哥，你想吃点什么？是这样的，今天我有一位工友在工地上面受伤了，我陪他去医院里面包扎了一下，回来晚了，食堂里面就没有饭了。你能给我煮两碗面吗？嗯，可以。来，大哥，这找你的钱，你先那边坐一下，面一块就好了。谢谢啊，老板。大哥，您的面好了。好，谢谢，谢谢老板。没事。跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的冰。啊，老板，结账。啊、哦，一共六十五，你给六十就行。行，我找你。手机没电了，老板，你看这样行不行？我家啊，就住在前面，我明天给你送过来，好吗？老板，我们这店小费买卖，不赊账，要不你再想想办法。哎，不是，老板，你误解我意思了，我是说明天给你送过来。再说了，就这六十块钱，我也不至于赊账吧？明天送过来，明天就换老板了，这样。你是我们店最后一波客人，也算是有缘人。这顿我请了，你不用给钱了。哎，不是老板，我怎么没理解你意思？我就这六十块钱没付，不至于换老板吧？啊，不不不，不是因为你这。明天啊，我打算把这店盘出去，说不定啊，明天就换新老板了。我看你这饭菜做的也挺好吃的，为什么要盘出去啊？你看。都这时候了，也没什么生意，这生意啊是真难做啊、哦。前两年还可以，这两年受大环境的影响，前面那条路又修了大半年，再开业啊就没什么生意了。所以也是这两年啊，做生意的确实挺不容易的。我看你这店也开了挺长时间了吧？嗯，我跟我老公盘下这家店快六年了。这六年，我们像照顾孩子一样照顾他。说实在的，我是真舍不得。但是，那你们之后有什么打算呢？这房租也快到期了，也没钱再交房租，我们打算回老家了。如果你交得起这个房租，你还愿意坚持下去吗？如果交得起房租，我们肯定不愿意走啊。说实在，真是舍不得。不说了，我先去收拾东西了。
等等，其实啊，这个房子是我的，之前啊是我挂在物业公司，待会啊我跟物业公司交代一下，给你免两年的房租。真的吗？你真的是房东？老板，你明明知道刚刚那个钱是有问题的，在你这么困难的情况下，你还愿意帮助那位大哥？你是一位啊有善心的老板。再说了，每个人都有自己的梦想，我相信。你也是，我希望你能继续的坚持下去。房东，我们互不相识，你的这份情我真还不起啊！在我们互不相识的情况下，你愿意把这顿饭给我免了？你愿意请我吃这顿饭？我也愿意交你这个朋友。作为朋友，就应该互帮互助。房租嘛，你就不用还了，让那些需要帮助的人来你这里有口饭吃。可是这就这么定了，加油！无名之辈，我是谁？我们谁也无所谓。老板，哎，房东来了，给我拿包花子。好嘞。辉哥，你看我身上也没有烟了，能不能帮我拿包十块的白沙？兄弟，抽什么白沙？老板，给我兄弟拿包花子。好，来，谢谢辉哥，谢谢辉哥。好，等我去了。辉哥，嗯，想跟你商量个事儿，怎么了？你说，最近啊，兄弟挺困难的，想跟你借几百块钱生活费。啊，没事。可是谁又了解八百，够不够？再借两百吧。像个顽童。哎，辉哥，哎，兄弟，你来了。哎，坐。让锋芒露出指缝。来，喝茶。哎，好。岁月它由不得你选择的。耶，怎么，心情不好？其实是这样，辉哥，我呢最近找了个女朋友，晚上想请她吃个饭，看个电影，然后身上钱不够，你看啊，我懂了，要多少？两千。我身上刚好两千现金，来拿起。哎，谢谢辉哥，谢谢辉哥。等我过两天啊，发了工资啊，总共三千，我一起还你。好，没事。那我先走了。好，拜拜。哎，兄弟，这一天天挺忙的嘛，打你电话也不接。知道我忙，还整天给我打电话，你烦不烦呢？这不是好久没联系了吗？打电话想请你，不就欠了你三千块钱吗？有必要天天催吗？他和你一样，有必要，兄弟，这是三千块钱的事吗？这是规矩，我管你规矩不规矩，你这个人啊，格局小了吧？我看我们兄弟做到头了，来三千块给你。等一下，兄弟，我要是记得没错的话，我借钱给你的时候。你可不是这态度啊！难道我借钱给你的时候就是兄弟，让你还钱的时候是仇人了？兄弟，你太不懂事了！像你这样的兄弟啊，我不要也罢。还有，你扔地下的钱，你自己捡起来。我限你两个小时之内，把你欠我的钱转到我手机里。以后啊，我没有你这样的兄弟。朋友有很多，真的假的？能成为兄弟的人又有几个？嘿，婷婷，爸，你来干什么？我来。哎，我说你来城里干嘛？这不是过年你们回家吗？我想给你送点好吃的。你看这腊肉、酱板鸭，都是你小时候最爱吃的。哎呀，爸，我都跟你说了，我不用。再说了，我想吃什么在城里买不到。这是我和你妈在家自己做的，跟你小时候吃的一模一样，在城里能买得到吗？哎呀，你赶快回去吧，一会儿我男朋友回来了，让他看到了多丢脸。哦，妈，哎，来拿拿这些，你带回去。婷婷，好，带带回去。这位是，哦。我是婷婷老家的邻居，他爸让我顺道给他带一点老家的腊肉和酱板鸭。对对对，是邻居。腊肉啊，我最喜欢吃农村熏的腊肉了。谢谢你啊，大叔
。哎，婷婷，我刚刚好像车子忘记锁了，你去帮我锁一下。好。大叔，大叔。哦。先去喝杯茶。啊，是。走吧。走吧。哦，大叔，来喝茶。哎，你坐，你坐。哦。哎，你怎么还进来了呢？我，是我让大叔进来的。这位大叔啊，太可怜了。你说他要是养一只阿猫阿狗什么的，还懂得感恩。他养了二十多年的女人。竟然是个白眼狼，说他是邻居。阿辉，你都知道了，可是我爸他是农村人，我是怕你。农村的怎么了？农村的不伟大吗？农村的就不配让你叫一声爸爸吗？当你爸爸说是你邻居的时候，你的内心舒服吗？百善孝为先，一个人不管有多大的成就，他不懂得感恩、孝顺自己的父母。他就不是人，还说你爸是邻居，你有见过哪个邻居千里迢迢的来给你送这么多好吃的吗？爸爸送的那是父爱，我今天真正的领悟到了，什么是父爱如山，爸爸扛的那是一座山，这个世界上只有父亲才能做到。婷婷。我们马上要结婚了，我不希望你让我觉得我看错了人。阿慧，对不起，爸，我知道错了。爸，你就安心在这里住着，过几天我忙完了，我和婷婷回趟老家。把咱妈也接过来，我和婷婷啊，给你们养老。哎，说实话，有个儿子不如有个好女婿啊。孝心不能当，人生不过三万天